Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Ajax y jQuery utilizando Dreamweaver CC que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos trabajado hasta acá en lo que era nuestra segunda galería de imágenes esto tenemos que centrarlo pero acá nos faltó colocarle en el light box contenido vamos a colocarlo para seguir el orden debajo del float aquí un width de 100% esto es en light box contenido ok perfecto voy a refrescar y ahora lo ocupa al 100% perfecto, ve que ahora me queda aquí el libro se me corre ya no se ve en el fondo y la cajita toma el 100% ahora vamos a ocultarla como hicimos con el de el fondo color negro display known ahora no debería salir perfecto muy bien están allí pero están ocultas tenemos que proceder a llamarlas ahora sí vamos a trabajar con el código jQuery aquí vamos a dejar esto tal cual lo tenemos pero como vamos a hacer clic en las miniaturas en vez de hover nos sirve es clic comenzamos acá entonces ve. quiero mostrar primero el fondo el light box es una clase entonces coloco así dólar punto lightbox cierro punto animate y le voy a pasar la opacidad opacity vamos a colocársela en 0.7 cierro llave cierro paréntesis y muestro con un show slow ok ahí lo tenemos vamos a ver error de sintaxis en la línea 10 ah, ok doble comilla ahora sí no hay errores de sintaxis cerramos acá vamos a refrescar y nos debería salir epa, con un clic nos debería salir la parte de la opacidad a ver aquí voy a refrescar un clic en cualquiera de ellos y ahora sí sale la parte de la opacidad perfecto vamos ahora con el de contenido el de contenido es simplemente dólar punto lightbox contenido y llamo a show Epa, es show con slow cierro punto y coma guardé a ver debería mostrarse ahora el libro junto con la parte de la opacidad 
Ahora tenemos que hacer acá un clic para salir y regresar para no tener que estar refrescando y volver a mostrar otro producto. ¿Sí? Veamos. Bien, entonces para cerrar la ventana lo que tenemos es que colocarnos acá más o menos a este nivel y identificar vamos a identificar acá a lightbox vamos a colocarle su evento clic aquí el function llave llave paréntesis punto y coma a ver aquí cierro primero a lightbox con dólar 10 hide slow y cierro también a dólar sería punto acá comilla punto lightbox contenido punto hide slow nota que en la parte de arriba estoy haciendo referencia a this porque es el lightbox acá aquí tengo que hacerlo explícitamente ¿Sí? Entonces hay dos clics, uno en miniaturas LIA y otro en Lightbox. Vamos a guardar y vamos a refrescar. Mostramos el primer libro, hacemos clic y se cierra. El segundo, clic y se cierra. El tercero, clic y se cierra el último clic y se cierra ahí tenemos entonces nuestra galería aquí nos está faltando algo que es la parte del título que dice productos ¿Sí? entonces vamos a hacer algo ¿eh? aquí el mostrar el producto en galería h2 ahora el título está en Lightbox contenido. Aquí es donde está el título. Sería Lightbox contenido. Pero H2. Y colocando aquí el puntico también. guardamos vamos a ver cómo funciona esto a ver si nos trae el título este que tenemos descripción libro 4 descripción libro 5 ok descripción libro 6 aquí está ¿Mm? hacemos clic acá descripción libro 9 descripción libro 2 entonces puedes allí colocar la descripción del libro que desees. Con respecto a la forma en que se muestra, en el efecto que se muestra, también lo puedes cambiar. Acá lo cambiamos, si así lo deseas, en vez de Show, podemos utilizar Slide Down. slide down el contenido también punto slide down y para ocultarlo en vez de hide puedes utilizar el slide up slide up aquí vamos a copiarlo 
y lo sustituimos aquí el height entonces ahí tenemos otra forma de visualizar nuestra segunda galería probamos vemos cómo se muestra y vemos cómo se oculta ¿Mm? si te gusta más de esta forma o si te gusta de la forma anterior con el show y hide de todas maneras ya son opciones que hemos visto a lo largo de este curso y espero que le haya sacado provecho en el video número 21 vamos a entrar sí, ahora sí en la recta final de este curso viendo la codificación con Ajax ya vimos algunas de las características más importantes y más prácticas de jQuery vamos a ver ahora algo de Ajax nos veremos en el video número 21 de esta serie un abrazo y hasta entonces